আউজুবিল্লাহিমিনাশাইতানিরাজিম বিসমিল্লাহিরাহমানিরাহিম ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর পদ অফিস সহায়ক নিয়োগ পরীক্ষার গণিত প্রশ্নের সম্পূর্ণ সমাধান দিতেছি খেয়াল করি দুটি সংখ্যার অনুপাত পাঁচ অনুপাত চার এবং তাদের ব্যবধান পনেরো ছোটো সংখ্যাটি কত তিরিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ এবং ষাট খেয়াল করি দুটি সংখ্যার অনুপাত দেওয়া আছে এটা খেয়াল করি এই যে দুটো অনুপাত এদের মধ্যে ব্যবধান কত এক অর্থাৎ আমরা যদি এভাবে হিসাব করি যখন অনুপাতের পার্থক্য ওয়ান পার্সেন্ট তখন ব্যবধান হলো পনেরো তাহলে বলছে ছোটো সংখ্যাটি কত এখানে ছোটো সংখ্যাটি কত চার অর্থাৎ যদি চার পার্সেন্ট হিসাব করি তাহলে পনেরো ইন্টু চার ইকুয়াল টু চার পনেরো অং ষাট এটা হলো আনসার একান্ন অং প্রশ্নের আনসার হলো চার এটাকে আমরা এইভাবে হিসাব করতে পারি অথবা আমরা এটাকে একটা সংখ্যাকে ফাইভ এক্স একটা সংখ্যাকে ফাইভ এক্স আর একটা সংখ্যাকে ফোর এক্স বিবেচনা করতে পারি তাহলে এদের মধ্যে পার্থক্য হলো ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর এক্স ইকুয়াল টু এক্স প্রশ্ন মতো এই যে ব্যবধান এই এক্স ইকুয়াল টু হলো পনেরো বলছে ছোটো সংখ্যাটি কত তাহলে ছোটো সংখ্যাটা কত এখানে ফোর এক্স তাহলে ফোর ইন্টু এক্সের মান পাইছি আমরা পনেরো ইকুয়াল টু ষাট আনসার তো আশা করি বুঝতে পারছি এর পরের প্রশ্ন বায়ান্ন নিচের কোনটি অমলদ সংখ্যা নিচের কোনটি অমলদ সংখ্যা রুট ওভার অফ নাইন রুট ওভার অফ ষোলো রুট ওভার অফ পঁচিশ এরপরে রুট টু তো অমলদ সংখ্যা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে অমলদ সংখ্যা কাকে বলে সেটা আমাদেরকে জানতে হবে যে সকল সংখ্যাকে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় অর্থাৎ পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় তাদেরকে অমল তাদেরকে বলে মূলদ সংখ্যা আর যাদেরকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না তাদেরকে বলে অমলদ সংখ্যা এখানে রুট নাইন রুট ষোলো রুট ওভার পঁচিশ প্রত্যেকেই পূর্ণবর্গ সংখ্যা তো পূর্ণবর্গ সংখ্যা এগুলো মূলদ সংখ্যা কারণ রুট নাইনের বর্গমূল হলো তিন এটা চার এটা হলো পাঁচ আর রুট টুটাকে আমরা এরকম ভাঙতে পারি না অর্থাৎ রুট টুটাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারি না অতএব আনসার হলো এই রুট টু অর্থাৎ এইটা হলো গিয়ে অমলদ সংখ্যা এরকম রুট টু রুট থ্রি রুট ফাইভ রুট সেভেন রুট ইলেভেন এগুলো হলো অমলদ সংখ্যা আর এগুলো যে কীভাবে অমলদ সংখ্যা এটা বিস্তারিত বোঝার জন্য আমার চ্যানেলে একটা ক্লাস দেওয়া আছে ওই ক্লাসটা দেখলে এটা বিস্তারিত বুঝতে পারবো এরপরে খেয়াল করি এরপরে তিপ্পান্ন তিনটি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যার যুগ ফল তিরিশ হলে এদের মধ্যে বড় সংখ্যাটি কত তো চারটা অপশন দেওয়া আছে পাঁচ নয় দশ এগারো এবং এদের যুগ ফল বলা হয়েছে কত তিরিশ তাহলে আমরা অপশন থেকে আনসারটা নিতে পারি এই তিনটি ক্রমিক সংখ্যার যুগ ফল হলো তিরিশ তাহলে এখানে যে লাস্টে যে তিনটা সংখ্যা এদের যুগ ফল হলো তিরিশ নয় দশ আর এগারোর যুগ ফল হলো তিরিশ কাজে বলছে কি বড় সংখ্যাটা কত তো বড় সংখ্যা কত এগারো আনসার হলো আনসার এগারো এগারো হইলো আনসার এটা তো এটা হলো অপশন থেকে এখন যদি বড় কোনো সংখ্যা দেয় সেই ক্ষেত্রে বুঝতে হয়তো সমস্যা হইতে পারে এই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিব ছোটো সংখ্যাটা এক্স আর ক্রমিক সংখ্যা কি সেটা বুঝতে হবে আগে এক দুই তিন চার পাঁচ এভাবে যদি এক এক করে আমরা অগ্রসর হই তাহলে তাদেরকে বলে ক্রমিক সংখ্যা যেমন যদি বলি যে একশো এর পরের ক্রমিক সংখ্যাটা কত একশো এক এরপরটা একশো দুই কিন্তু এরকম বলা যাবে না এক একের পরে পাঁচ পাঁচের পরে সাত সাতের পরে পনেরো পনেরো পরে বিশ এগুলো ক্রমিক না ক্রমিক হইতে গেলে অবশ্যই এক এক করে বাড়তে হবে তাহলে তিনটা ক্রমিক সংখ্যা যেহেতু বলছে প্রথমটা ধরলাম এক্স পরেরটা এক্স প্লাস ওয়ান এরপরটা এক্স প্লাস টু এই তিনটা ক্রমিক সংখ্যার যুগ ফল কত তিরিশ তো বড় সংখ্যাটা কত তো বড় সংখ্যাটা অবশ্যই কী হবে এক্স প্লাস টু তো আগে আমরা এক্সের মান নির্ণয় করি এক্স প্লাস এক্স প্লাস এক্স তাহলে থ্রি আইস এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস টু থ্রি ইকুয়াল টু তিরিশ বা থ্রি এক্স ইকুয়াল টু তিন বাদ দিলে এলো সাতাইশ তো তিন দ্বারা বাদ করলে এক্স ইকুয়াল টু নয় অর্থাৎ ছোটো সংখ্যাটা হইলো নয় আর বড় সংখ্যাটা হইব এই নয়ের সাথে দুই যোগ করলে এগারো অর্থাৎ এটা আনসার আরও সংক্ষেপে আমি বলতেছি খেয়াল করি একেবারে সংক্ষেপে বলতেছি যদি তিনটি ক্রমিক সংখ্যার যুগ ফল দেওয়া থাকে মনে করি তিনটি ক্রমিক সংখ্যার যুগ ফল হলো একশো দেওয়া আছে 
এখন বলছে ছোট সংখ্যাটি কত বড় সংখ্যাটি কত এই ক্ষেত্রে তিনটা বলছে না তিন দিয়ে ভাগ দিব ভাগ দিয়ে যদি বড় সংখ্যাটা বলে এক যোগ করে দিব আর যদি ছোট সংখ্যা বলে এক বিয়োগ করে দিব যেমন এটা তিনটা কমি সংখ্যা হবে তিন চারা বারো শূন্য চল্লিশ আর এক হইল একচল্লিশ এটা হলো সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা তিনটা ক্রমিক সংখ্যা এর আগেরটা হবে চল্লিশ এর আগেরটা হবে উনচল্লিশ যদি বলতো যে ছোটো ক্রমিক সংখ্যাটা কত তাহলে হবে উনচল্লিশ অর্থাৎ এখানে এক মাইনাস এক হইতো ছোটো সংখ্যা বলে তিন দিয়ে ভাগ করে মাইনাস এক করলেই ছোটো সংখ্যা আর বড় সংখ্যা বলে তিন দিয়ে ভাগ করে এটার সাথে একযোগ করলেই সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা পাওয়া যাবে যে কোনো সংখ্যার ক্ষেত্রে একদম সহজ আচ্ছা এরপরে এরপরে আমরা চুয়ান্ন নাম্বার অঙ্কটা খেয়াল করি চুয়ান্ন বলছে নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা মানে চারটা অপশন আছে শূন্য এক দুই চার এই চারটা আমাদের কোনটা মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা হলো যে সংখ্যাকে এক এবং ওই সংখ্যা যারা ভাগ করা যায় না ভাগ করলে নিঃ শেষে বিভাজ্য না সেটা হলো মৌলিক সংখ্যা এই ক্ষেত্রে শূন্য মৌলিক সংখ্যা নয় এক নয় চারও নয় কারণ চারকে দুই দ্বারা ভাগ করতে পারি ভিন্ন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে পারি কাজে এই তিনটা মৌলিক না মৌলিক হলো শুধুমাত্র দুই দুইকে এক এবং দুই ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাবে না তাহলে আনসার হলো দুই এরপরে পঞ্চান্ন একটি সুষম পঞ্চভুজের প্রত্যেকটি কুণের মান কত একটি সুষম পঞ্চভুজের প্রত্যেকটি কুণের মান কত একশো ডিগ্রি একশো ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি খেয়াল করি সুষম পঞ্চভুজ বলছে তা আমরা জানি যে পঞ্চভুজের বাহু হইল পাঁচটা খুবই সহজ এই ক্ষেত্রে আমি যদি এটাকে এইভাবে দিয়ে দিই তাহলে একটা হয় চতুর্ভুজ আর একটা হয় ত্রিভুজ আমরা জানি যে চতুর্ভুজের চারটা কোণের সমষ্টি হলো তিনশো ষাট ডিগ্রি অর্থাৎ এইটা হলো তিনশো ষাট আর আমরা ভালোভাবেই জানি যে একটা ত্রিভুজের তিনটা কোণের সমষ্টি হলো একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এই যে সুষম পঞ্চভুজটা এটার মোট কোণ কত পাঁচটা কোণের সমষ্টি কত শূন্য চোদ্দো চার হাতে আছে এক পাঁচশো চল্লিশ ডিগ্রি তাহলে একটা কোণ কত তাহলে একটা কোণ হবে পাঁচ দিয়ে ভাগ পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ একে পাঁচ চারের মধ্যে যায় না শূন্য চার পাঁচ আটা চল্লিশ অর্থাৎ একশো আট ডিগ্রি এটার আনসার হলো একশো আট ডিগ্রি আমি আরও সহজেই সংক্ষেপে অতি সংক্ষেপে বলতেছি যদি সুষম পঞ্চভুজ সুষম সরভুজ সপ্তভুজ অষ্টভুজ বলে তাহলে আমরা মোট কোন নির্ণয় করব কোন নির্ণয় করে সরভুজ বললে ছয় দিয়ে ভাগ ঠিক আছে এখন সরভুজের মোট কোন কত হবে এটাকে আমি এইভাবেও চিন্তা করতে পারি ত্রিভুজ আকারে যদি প্রকাশ করি এই একটা ত্রিভুজ দুইটা ত্রিভুজ তিনটা ত্রিভুজ তাহলে তিনটা ত্রিভুজের কোন কত হবে তিন গুণ একশো আশি এটা হলো পঞ্চভুজের ক্ষেত্রে পাঁচ দিয়ে ভাগ আর যদি সরভুজ হইতো তাহলে বিষয়টা হইতো এরকম সরভুজ তখন ত্রিভুজ হইতো এই এক দুই এই তিন চার ত্রিভুজ হইতো চারটা তখন এখানে চার দিয়ে গুণ দিয়ে একশো আশিকে একটা ত্রিভুজের হলো একশো আশি ডিগ্রি যেহেতু চারটা ত্রিভুজ চায়ের গুণ একশো আশি ডিভাইডেড বাই ছয় তাহলে তিন ছয় আঠারো তিরিশ তিন চারা বারো অর্থাৎ একটা কোন হইতো একশো বিশ ডিগ্রি এভাবে যে কোনোটা সহজে নির্ণয় করা যাবে যাই হোক ওইটার আনসার হলো একশো আট ডিগ্রি আটান্ন এক গজ সমান কত ফুট তো এটা আমরা সবাই জানি এক গজ সমান হলো তিন ফুট এটা আনসার হলো তিন ফুট এরপরে উনষাট হলো টাকায় পাঁচটি লেবু ক্রয় করে টাকায় চারটি লেবু বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে এখানে পাঁচটা কিনছে চারটা বেচছে একই টাকায় সমপরিমাণ টাকায় বেচছে তাহলে কম বেচছে কিনছে বেশি বেচছে কম লাভ হবে ঠিক আছে তাহলে লাভ কত হবে এটা খুবই সহজ আমি সংক্ষেপে বলতেছি এই ধরনের ক্ষেত্রে এই হান্ড্রেড বাই বিক্রয় সংখ্যা বিক্রয় করছে কথা চারটা চার দিয়ে বাক করলে এটা আনসার পাওয়া যাবে চার পঁচিশে একশো পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হয়েছে তার এটা আনসার পঁচিশ পার্সেন্ট বার্ষিক টেন পার্সেন্ট মুনাফায় দশ হাজার টাকার দুই বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত আচ্ছা এখানে চক্রবৃদ্ধি মুনাফার কথা বলছে তো চক্রবৃদ্ধি মুনাফার সূত্র হইল এটা হলো ষাট নাম্বার অঙ্ক প্রশ্ন চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ক্ষেত্রে আমরা আগে চক্রবৃদ্ধি মূলধনটা নির্ণয় করি তার আসল হইল দশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা সে দুই বছর কাটাইছে টেন পার্সেন্টে তাহলে তার আগে চক্রবৃদ্ধি মূলধনটা কত হবে সি ইকুয়াল টু পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন এটা হলো মূল সূত্র তো এখানে এন হইল গিয়ে দুই বছর আসল হইল দশ হাজার ওয়ান প্লাস আর আর হইল টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট মানে একশো ভাগের দশ 
आर समय हिलो दो ही बसर अच्छा इक्वल टू दस हजार इनटू इटा आज दिए एक शून्य एक शून्य काट जाती तेरे दस बागेर एक दस के दस आर एक एकरो एकरो बाई दस इनटू एकरो बाई दस जी तो सोचो एक तो दो ही ऐर पुरे हमरा ये एक शून्य एक शून्य दो शून्य काट दिए दिलाम तेरे ताकलो को तो एक शो एक शो इनटू एकरो इनटू एकरो ले एक लाभ शो हो मूल दोन आश्चर्य प्लस तार जे मुनाफा शुद्ध पैसे जेटा ठीक है से ये बारह हजार एक शोट का तले तार आश्चर्य चिलो दो शाहजार टका तले ये बारह हजार एक शोट के दो शाहजार बाद दिले तार मुनाफा टो हो बे ये जे उत्तरीक्त अंक शोटा एक उस शोट का शे दुई बसरे एक उस शोट का मुनाफा शॉर्टी जनसंख्या बढ़ती हार प्रति हज़ारे पोसिस जन होले दुई बसर पर और इशारे जनसंख्या को तो होगे जनसंख्या के त्रिभुज शुद्ध में तो आमदर के हिसाब बढ़ते होगे कारण ये टाव चक्रा करे बढ़ती है भाई चक्रा करे बारे चक्रा करे बारे ते मूड जनसंख्या देवसे चौसोटी तले एक त्रिभुज होगे एक शुटी मूड जनसं हमारे शून्य दिते होंगे एक दो तीन चार पाँच टा शून्य दिते होंगे अच्छा एर पूरे वन प्लस आर आर होलो प्रति हज़ारे पौचीस जन आर होलो शुद्ध हार एक ने जनों संकर हार प्रति हज़ारे पौचीस आर समय होलो दो ही बसर पर वही शोरे जनों संकर को तो होंगे एन होलो टू इक्वल टू चौसठी लोक को शून्य होलो प पौचीस दे हम रेच्चे को ले भाग करी दी थी बारी और तो बा एक हजार एक हजार जो पौचीस एक हजार जो पौचीस जो लो एक हजार पौचीस तो इटा दो ही बार गुन हो बे एक हजार पौचीस बाय एक हजार तो एक ने मूठ सुनना से पास्टा पास्टा सुनना हम रखा है टेडीलाम तीन टा सुनना और दो टा सुनना पास्टा सुनना करते एक हजार पौचीस, एक हजार पौचीस गुन, एक हजार पौचीस डिवाइडेड बाय दोष इक्वल टू, एक ओक दोष ओक शोध ओक हजार उजुत लोग को, शास छुट्टी लोग को, शास छुट्टी लोग को चौब बीस हजार, अतः दुई बहुत सर पौर इटा जनों संख्या हो बे शास छुट्टी लोग को चौब बीस हजार जोन, जगह ने मूड जनों संख्या चलो चौसठ इटा अच्छा एयर पूरे एयर पूरे बात छोटी एक ही चौबा चार दोरगो तीन मीटर प्रस्तुत दो मीटर ऊंचोता चार मीटर ऐसे कोटो लीटर पानी दोगे एयर पूरे प्रस्तो है लो दो मीटर और ऊंचोता है लो चार मीटर ताले बोलियां टो होते से आयतों टो होते से चौय सात सौ चौबीस चौबीस गोनो मीटर तो गोनो मीटर तक के जेही तो प्रश्ने बोल जे कोतो लीटर पानी दो रहे थे लीटर है पानी हिसाब कोत्ते के लिए आमादेर के गोनो सेंटीमीटर है जाइते होगे अर गोनो सेंटीमीटर है जाइते वाले आमादेर के तीन बार एक शो दिए गुन करते होगे जेही तो दोरगो प्रस्तो उच्चोता से प्रत्येक टके एक शो दारा गुन करते होगे � ऐतो गोनो सेंटीमीटर और तब शोष को तो दी सेंटीमीटर क्यूब एक बार बोलते कोटो लीटर पानी दो रही गोनो सेंटीमीटर तक के लीटर रह जाते होंगे तो लीटर रह जाते होंगे एक हजार गोनो सेंटीमीटर समान एक लीटर काजी एक हजार दर भाग कर दिले आम्रा कोटो गोनो लीटर पानी दो रही वही पात्रे आम्रा पेज � अच्छा एयर पूरे तेजुटी एक्टिकून 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 तीस डिग्री होले एयर शंपुरु कून को तो तो हम रजा नहीं जे शंपुरु कुने मान दूधर कुने मान जो दिया शाशिती की होता देर के एक टके एक टके शंपुरु कून बोले तो एक टके कून जो दी तीस होए तले एक शाशिती के तीस बाद दिले ताके एक शो पंचाश डिग्री � चौसठी हिलो x plus y equal to seven एवं x equal to पौन रहोले x square plus y square शामन करतो 
तो देवा आसे x plus y equal to 7, x equal to 1 रो, एक बन x square plus y square शमान करतो, एई के त्रे, आम रा शूत्र प्रिक करगो, x square plus y square equal to x plus y whole square minus 2xy, equal to इतर मान 7, 7 square minus 2 into 1 रो, ते 1.5 minus 3 equal to 19, एटे आंसर, आंसर रो, 19, एर पर एक चो उशुट्टी, एटा के से चो शुट्टी, एर पर एलो पोई शुट्टी, पोई शुट्टी बल छे, x square plus 1 divided by x equal to 3 होले, एर तो होले, x to the power 4 plus 1 by x square मान को तो, आचा, तो, प्रथमें जेटा द्यावा आशे, x square plus 1 by x, एटे के जुदे आम रहा भाग कुरी, ताले पाई x plus 1 by x equal to 3, आर एटे के जुदे आम रहा भाग कुरी, ताले पाई x square plus 1 by x square, तो एटे x square plus b square शुत्रो, a plus b whole square minus 2ab, आचा, equal to, एटा मान 3 पाई c, आम रहा 3 square minus 2 equal to 7, एई 7 हेलो एटार आंसर, आंसर 7, आच, एर पोरे, आज के शोर बोशेश प्रश्नों, शोर बोशेश प्रश्नों सिशुटी नंबर, ये यंग को गुला प्रश्न आज चिलो, उसूद प्रशासन उदित अक्तूबरे, ऑफिस शहर, शहर न्यूयॉर्क पुरी का, सिशुटी नंबर प्रश्नों, दो जन व्यक्ति, दो जन व्यक्ति दो ही पिस्टा टाइप करे एक दिने समय लगे पाँच जन व्यक्तिर पाँच पिस्टा टाइप करते कोतो समय लग बे अच्छा दो जन व्यक्ति दो पिस्टा टाइप करते एक दिन समय लगे दो जोने दो पिस्टा दो जन व्यक्ति दो पिस्टा टाइप करते एक दिन समय लगे कौन दिन लगे एक दिन अच्छा पाँच जन व्यक्ति तो वही कितने में हम रहिए शब्द करो एक जन व्यक्ति एक पिस्टा अब दो ही पिस्टा करते लगे एक दिन, एक पिस्टा करते कम शोमल लग बे, दो ही दिया बार बाग। यार पर कुछ है पांच जन बिकतीर पास पिस्टा, तले पांच जन बिकती बेशी पास पिस्टा बेशी, दो ही टाइप गुन हो बे। तले two into one by two, पांच जन बिकतीर एक पिस्टा करते जो भी कम लगे, पांच जन बिकतीर बेशी लग बे। अब एक पिस्टा करते शोमल, � आंसर वालों एक दिन शामिल आ गए। तो दोनों बात शुक्ल के